ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஒரு லவ் இருக்கும் வாயை விட்டு சொல்லணுன்னு இருக்கும் ஆனால் ஒரு தயக்கம் 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 கொஞ்சம் அடங்குடா நீ மட்டும் எல்லாருக்கும் அவருடைய தீவிரமான வெறித்தனமாக ரசிக்க கிடையாது யார் இவர் இவருடைய ஒர்க்கை பார்த்துட்டு நான் இவரை மீட் பண்ணணும்னு சொன்ன ஒரு மோமெண்ட் நடக்குது ராஜாங்கல் எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு டைட்னஸ் இருந்தாலும் எப்போ ஏற்பட்ட டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டராய்டு ஏற்றின மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு மான இன் பிட்வீன் லைன்ஸ்ல இருக்கிற எமோஷன் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி எனன்ஸ் பண்ண ஒரு மனுஷன் சித்திரமி சிந்தி மணலி முத்தமிழ கண்ணாரகி வணக்கம் ஜான் மகேந்திரன் ஆகாசம் ஈநாட்டிதோ அனுராகம் ஆநாட்டிதி ஆகாசம் ஈநாட்டிதோ அனுராகம் தாள் பாயுன குதிரை மாணி போட்டிருக்காரு <laughs> ராஜாங்கல் போட்டிருக்காருன்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அதை பற்றி தான் வந்து நான் லாஸ்ட் எபிசோடில் கேட்டிருந்தேன் நான் ஆனால் இதில் என்ன விஷயம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எனக்கு வந்த நிறைய இன்புட் சஜஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சது கொஞ்சம் அடங்குடா நீ மட்டும் எல்லாருக்கும் அவருடைய தீவிரமான வெறித்தனமாக ரசிக்க கிடையாது அதை விட எல்லாருக்கும் அவருடைய மியூசிக்கை வந்து கரைச்சி குடித்தவங்க அங்கே நிறைய பேர் இருக்கோன்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு அன்பான சில இன்புட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து ஒரு ட்விட்டர் நண்பர் பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் அது அவர் வந்துட்டு இந்த சந்தத்தில் பாடுறத கவிதையை பற்றி ஒரு தெரியாத விஷயத்த வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணார் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டை வந்து இந்த டியூனை வந்து பல லாங்குவேஜில் பல வாட்டியை ரிப்பீட் பண்ணது மட்டும்தான் நம்ம கவனிச்சிருக்குமே தவிர அது ஒரு படத்துடைய பீஜிம்ல போட்டிருக்காரு ராஜாங்கல்ன்றத வந்து எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல அந்த வீடியோ பாருங்கள் அது என்ன படம் எந்த மொமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கான்றது தெரியும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு படமாக உங்களுக்கு அமையும் அது எஸ் இட்ஸ் மூன்றாம் பிறை இது நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் டு பாலாஜி இது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினி சீரீஸ்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது கொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தா ஒரு மெகா சீரீஸ் ஆகுமோன்ற ஒரு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் கொடுக்குற நிறைய எனக்கு ஃபீட்பேக்ஸு நிறைய இன்புட்ஸ் இது நான் தெரிஞ்சுக்காத விஷயங்கள் பல இன்புட்ஸ் இது அதில் குறிப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் இனிஷியலாக ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் செல்வினாக இருக்கட்டும் ட்ரங்கன் மங்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் நான் சொன்ன வந்து தியாகராஜா திருக்குமராவாக இருக்கட்டும் இந்த பாலாஜியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ராகவேந்திரன் சொல்லிட்டு ஒரு யங்ஸ்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நிறைய வந்து சார் இதை பற்றி பேசுங்க சார் இதை பற்றி பேசுங்க சார் இது எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியாது சார் சொல்லி பார்த்தா எனக்கே அது ஒரு நிறைய ஒரு லேர்னிங் மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு அது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த நிறைய இன்புட்ஸையும் வந்துட்டு நான் வந்து இதில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து அதே மாதிரி பார்த்தா லாஸ்ட் ஃபஸ்ட் எபிசோட்ஸ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து முழு முழு டோலக்கு பற்றி பேசுறதை பற்றி எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ரொம்ப சிலாகிச்சு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க சார் நாங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது தான் வந்து அது உன்னிப்பாக கவனிக்கிறோம் சார் அது டோலாக் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்ஸ் அகைன் செல்வியன் நினைக்கிறேன் நான் அவரும் எனக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு சார் இந்த டோலக்கு மியூசிக்கை வந்து முழு முழுரும் டைட்டில் மியூசிக்லேயே ராஜாங்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் பட் ஆனால் அவர் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு ஒரு இடத்துல பாருங்கன்னு சொல்லி டைட்டில் மியூசிக்கை வந்து ரெஃபரன்ஸ் அமைச்சிருந்தார் அது பார்த்தா கரெக்டாக வந்து ஏக்கம் டேரக்டர் மகேந்திரன் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதே டோலக்கு மியூசிக்கு பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அதை தவிர இன்னொரு இடத்துலையும் வந்து இதே டோலக் மியூசிக்கை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ திரைக்கத்தில் வந்து ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து சீடிங்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் விதைச்சிட்டு வருதுன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அப்பப்போ திரைக்கதில் படம் பார்க்கும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை போஸ்ட் பண்ணிட்டு வருது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி இந்த கதையில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றது அந்த ஒரு போஸ்டிங் பண்ணிட்டே வருவோம் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உதிரிப்பூக்கள் உதிரிப்பூக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர வடிவேலு வாத்தியாருக்கு வந்து நீந்த தெரியாதுன்றத படம் ஆரம்பித்து ஒரு பத்தாவது நிமிஷமே ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும் அது என்னென்னா ஆடியன்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு வந்து நீந்த தெரியாதுன்றதை போஸ்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க கிளைமேக்ஸில் வந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் எனக்கு முழு முழுத்தை ரீவிசிட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லேயே இந்த சீடிங்கை பண்ண முடியுன்றது ராஜாங்கல் பண்ண ஒரு வித்தை இப்போ நான் இந்த சீனை போடுறேன் நான் அந்த சீனை பாருங்கள் 
எக்ஸாக்டா அந்த சீன்ல எந்த ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ல அவர் டோலக்க ஸ்டார்ட் பண்றாருன்றது பாருங்க சீ த பிரில்லியன்சி அண்ட் மாஸ்டரி ஆஃப் ராஜன் தேக் முதலிருந்து <laughs> ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து டைட்டில் வந்து ஒரு படமாகவே நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணது கிடையாது டைட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு இன்னும் படம் ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு பேசியிருக்கோம் பட் டைட்டிலேயே இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது இவ்வளோ மெனக்கட்டிருக்காங்க ஆடியன்ஸ்க்காக இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்றது இந்த எபிசோட் பார்க்கும்போது புரிஞ்சுது அப்படின்னாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் படம் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி வில் சீ டு இட் லைக் வி கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் வாட்ச் த டைட்டில்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அது அண்டு கம்மிங் பேக் டு டைட்டில் மியூசிக் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு சராசரி ஒரு ஃபேனாக தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப எனக்கு இந்த தத்து ரொம்ப டெப்த் மியூசிக்கே தெரியாது எதுவுமே தெரியாது எனக்கு ராஜாக்கள் மட்டும் தெரியும் ராஜாக்கள் மியூசிக் மட்டும் தெரியும் எனக்கு ஒரு திரைப்படம் இதயம் படம் அந்த இதயம் படம் பாருங்கள் அந்த இதயம் படம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா முரளி சார் வந்து தனக்குள்ளே இருக்கிற ஹீரா மேலே இருக்கிற அபரீதமான லவ்வை வந்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கம் தான் ஃபுல் படமே அந்த ஹிஸ்டன்சி தான் உள்ள அவ்வளோ ஒரு லவ் இருக்கும் வாயை விட்டு சொல்லணும்னு இருக்கும் ஆனால் ஒரு தயக்கம் 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 இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் தொல்ல சொல்லாமையே வந்து மனசுக்குள்ளேயே பதிச்சு வச்சிருப்பாரு நீங்கள் இப்போ ஒரு வாட்டி இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த இதயம் படத்தோட டைட்டில் மியூசிக் பாருங்கள் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து நொட்டேஷன் தெரிய வேண்டாம் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளேயராக இருக்க வேண்டாம் சிங்கராக இருக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த மியூசிக் மட்டும் கேளுங்க அந்த டோன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண விதமே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண விதமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு தயக்கம் தெரியும் சவுண்டிங்கை கண்ணை மூடிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 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 ஜீவன் தயங்குது தயங்குது தயங்குதுன்றத டைட்டில் மியூசிக்லேருந்தே கண்டிஷன் பண்ணியிருக்காரு ராஜாங்கல் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே பார்த்துருப்பீங்க உடனே ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அடிக்கடி ராஜாங்கில் வந்து சில பேர்ட்டு பேசும்போது சொல்கிறது நான் கேட்டிருக்கேன் நான் ஒரு ஒரு டேரக்டருமே அவங்க படத்தில் ஒரு மியூசிக் வந்து வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஒரு பேஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு டெம்போ வச்சுருப்பாங்க ஒரு இன்பில்ட் மியூசிக் அவங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என்னுடைய வேலை அது அன்னு அர்த்தம் பண்ணுறது மட்டும் தான் என்னுடைய வேலை அப்படின்வார் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதயம் படமாக இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறது இதயம் படமாகட்டும் சொன்னது காரணம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கதிர் சாருடைய டெபு ஃபிலிம் அதுவாக இருக்கட்டும் பத்து படம் எடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக இருக்கட்டும் ஒரு நியூ ஃபில்ம் மேக்கராக இருக்கட்டும் அந்த ஃபில்ம் மேக்கருடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன என்ன சொல்ல வராரு வாட் இஸ் இ ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து தேட்டருக்குள்ளே வந்து உள்ள உட்காந்த உடனே ஒரு ஆடியன்ஸை ரெடி பண்ணுற ஒரு ஒரு வித்தை தான் ராஜாங்கல் பண்ணுற டைட்டில் ஸ்கோர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டைட்டில் ஸ்கோர் நிறைய வந்துட்டு எனக்கு வந்து சிங்கப்பூரில் ஆகட்டும் மலேசியாவில் ஆகட்டும் துபாயில் ஆகட்டும் பார்த்தா நிறைய வந்து இந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு சொல்கிற ஃபிசிக்கலாக ஸ்ட்ரெயின்டு ஒர்க் பண்ணுற நிறைய பேர் நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்கள அப்பப்போ ஏதாவது ஃபேஸ்புக்கில் பல சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை நேராக சந்திக்கும் போது அவங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அண்ணா எங்களுக்கு எப்போல்லாம் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மென்டலாக டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் குடும்பத்தை எங்கேயோ இருக்குது ரொம்ப மாதமாச்சு பிறந்த குழந்தைய பார்க்கல ஒய்ஃபை பார்க்கல அம்மாவை பார்க்கல அப்பாவை பார்க்கல அப்படின்றப்ப அந்த மொரம் வந்து ஃபுல் டே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் ஒர்க் பண்ண அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஒரே ஒரு படத்தோடய டைட்டில் மியூசிக் அந்த எப்போ ஏற்பட்ட ஒரு டைட்னஸ் இருந்தாலும் எப்போ ஏற்பட்ட டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஸ்டெராய்டு ஏற்றின மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் அப் கொடுக்கறது ஒரு படத்தோடைய டைட்டில் மியூசிக் அப்படின்னு அது என்னன்றது நீங்கள் பாருங்கள் கன்ஃபார்ம்டாக நீங்களும் வந்து அவங்க சொன்னது வந்து நூற்றுக்கு நூறு இல்லை ஆயிரத்துக்கு ஆயிரம் வந்து இதுக்கு உண்மைன்றது உணர்ந்துப்பீங்க நீங்கள் எஸ் சத்ரியின் படத்தோடைய மியூசிக் தான் அது அழகே கண்ணே பாட்டு பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு ஒரு கொச்சர் தகவல் இது பிஜேபிக்கு போயிட்டாங்க பிஜேபி கோல்டன் பீச்சுக்கு வந்துட்டு கனகசன் சார் ராஜாங்கல் அப்பா மூணு பேரும் போயிட்டாங்க அழகை கண்ணிய சாங்குடைய லிரிக் எழுத கம்போசிங்க்கு போயிட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்லி தெரியணும் அவசியம் கிடையாது கவியர்ஸ் கனகாசன் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா தத்தக்காரன் சொல்லும் போதே இப்போ
அது பெரிய யோசிச்சு கிச்சலாம் வராது அது அது சொல்ல அந்த ராகு தியூனை சொல்ல 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 வந்துட்டு இருக்கும் அது அது மாதிரி தான் அழகிய கண்ணை பாட்டையும் எழுதி முடிச்சிட்டாரு ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சாங்கு உட்காருவோம் ராஜான்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க அப்பாவும் ராஜாங்களும் அப்படியே நடந்து வந்து பிஜேபி பீச் பக்கம் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்பாவுக்கு மட்டும் ஏதோ ஒரு மைண்டில் ஏதோ ஒரு உறுத்தல் ஓடிட்டே இருக்கு ராஜாங்கள் அது கவனிச்சுட்டு கேட்டார் என்னென்ன எதுவும் யோசிச்சுட்டே வரீங்க என்ட்டு இல்லை ராஜா அந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டு பல்லவியோட ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வேறு ஏதோ வார்த்தை ஒன்று இருக்கணும் அது எனக்கு என்னென்னு அங்கேயே சொல்லிக்கலாம் என்ன அண்ணங்கிட்ட இல்லை எனக்கு ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருந்துச்சு ஆனால் வேறு ஏதோ வார்த்தை வரணும் ராஜா அது எனக்கு சொல்ல தெரியல எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் வாங்கண்ணு அண்ணன் ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டேன் போய் உடனே போய் சொல்லிடலாம்னு சொல்லிட்டு உடனே திருப்பி திப்பு திப்பு திப்புன்னு ரூமுக்கு வந்து பெல் அடித்து ஓப்பன் பண்ணாங்க அப்படி ஓப்பன் பண்ணி ராஜாங்களை பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் சேரில் உட்காந்துருக்காரு அவர் எழுதின பேடு வந்து பெண்ணும் கீழே இருக்குது என்ன ராஜா அப்படின்ட்டு உணர்ண்ணே அந்த பல்லவியில் வந்துட்டு வேறு ஏதாவது வார்த்தை ஃபஸ்ட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு அண்ணன் மகேந்திரன் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி குணிஞ்சு அந்த பேடையும் பெண்ணையும் எடுக்கிற டைம்லேயே அழகை கண்ணின்னு வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னால் அண்ணன் இதானே ஒன்று அப்பா உடனே பட்டால் இதானே ஃபிக்ஸ் 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 அதாவது உள்ள வந்தவங்க சேரில் உட்காரவும் இல்லை இவர் கீழே குடிஞ்சவர் பேடம் முழுசாக மேலேயும் எடுக்கலை ஆனால் இம்மிடியட்டாக அழுகை கண்டேனார் தட் வாஸ் கனகசன் சார் அது வெறும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை மட்டும் கிடையாது ஒரு என்ன ஒரு ஸ்பீட் ஆஃப் ஒரு ஜட்மெண்ட் அப்படின்னா அழகை கண்ணே உறவுகள் நீங்கள் அது அந்த ஃபுல் பல்லவிக்கு அந்த அந்த வார்த்தை உட்காருமா உட்காராதா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரன் த்ரூ பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் இது வெறும் ஒரு வார்த்தையை மட்டும் மாத்திர வித்த கிடையாது அந்த ஒரு வார்த்தை வந்து ஃபுல் பல்லவிக்கு சூட் ஆகுதா சூட் ஆகலன்றது அந்த பேடை தூக்குற நேரத்துக்குள்ளே கொட்டின வார்த்தை தான் அழகை கண்ணே இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து மனசில் ஆணி அடிச்சாமல் இருக்கு தோஸ் ஆர் லெஜண்ட்ஸ் நிச்சயமா வந்துட்டு எனக்குன்னு இல்லை அவங்க காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துன்னு சொல்கிறது நம்மளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பெருமை அது மாதிரி எனக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு குரூர் ஒரு சந்தோஷம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் ராஜாங்கள்ட்ட பார்த்துருக்கேன் பேசியிருக்கேன் மகேந்திரன் சன்னாக இருந்திருக்கேன் ராஜாங்கள் வந்து அவ்வளோ டியூன்ஸ் கம்போஸ் பண்ண ஒரு மனுஷன் வந்து நிறைய வாட்டி ஜான் 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 வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுலாம் வந்து எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய என்ன சொல்ல ஒரு அதுக்கு வார்த்தையே கிடையாதுங்க ஐ எம் பிளஸ்டுன்னு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராஜாங்களை பற்றி பேசும்போது வந்துட்டு இன்னொரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் அது பால்மோரியா பால்மோரியான்றது ஒரு காண்டம்பரரி ஃப்ரெஞ்சு கம்போசர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கம்போசர் அவருடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவருக்கு ரொம்ப 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 ஃபெமிலியரான பார்த்தா லவ் இஸ் ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் பர்டிகுலர் நம்பர் இஸ் லைக் யூனிவர்ஸ்லி லைக் நோ பிடிச்ச ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு மியூசிக் கம்போஷன் அது எங்கேயோ பால்மொரியை ரொம்ப ஒத்து கவனிக்கிறவங்க ராஜாங்களுடைய வெஸ்டர்ன் சாங்ஸோடைய பிஜிஎம்ஸ் ஒத்து கவனிக்கிறவங்க எங்கேயோ பால்மொரியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ராஜாங்களுக்கு இருந்திருக்குமோன்ற ஒரு டவுட் வரத்தான் செய்யும் அது ஏன்னா ராஜாங்களை வந்து பால்மொரியோடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேன் ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் வந்து யூரோப் ட்ரிப்பு போகலாமே ஸ்டுடியோலேயே இருந்துட்டு இருக்கீங்க ராஜா வாங்க ஒரு பத்து நாள் வெளியே போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் என்ன சொன்னார் அப்படி போகிறதா இருந்தால் வந்து ஃப்ரான்ஸ் போனால் பால்மொரியை மீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இவர் முதல்ல கிளப்பிட்டு போனால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க சரி வாங்க மீட் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு போய் இறங்கிட்டாங்க ஃப்ரான்ஸ் இறங்கிட்டாங்க இவர் இறங்கி இருந்துட்டு பால்மொரியா பால்மொரியான்னு சொல்லி என்ன பார்த்தா ஏதோ ஒரு லிங்க்கெல்லாம் பிடிச்சி கிடிச்சி பால்மொரியா காண்டாக்ட் பண்ணோன்னே அவர் கொடுத்த டைம் வந்து வெறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கார் பால்மொரியா அது சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போனவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து ரஜா நீங்கள் யார் என்னன்றது ஒரு தண்ணிலை விளக்க மாதிரி எழுதி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு வந்து உங்களை பற்றி ஓ இன்னார் வந்திருக்காருன்றதுக்கு அவர் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் நம்ம கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் எழுதி கொடுக்க முடியுமான்றப்ப அது ஒரு மாதிரி எழுதி எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அது பதில் வந்து நான் ரீசெண்டாக கம்போஸ் பண்ண சில மியூசிக் கொடுக்குறேன் அதை மட்டும் அவர் கேட்க சொல்லுங்கள் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்போ வந்து வேதகானம் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் ஓடி எது எடுத்து நிறைய ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்து நிறைய மாற்றி பண்ணியிருந்தார் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தார் அதில் நம்ம எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பிடிச்ச ஒரு சாங்கு அதில் இருந்துச்சு ஒரு தமிழ் படம் சா
அதே மாதிரி வந்து நான் பார்த்த இன்னொரு ஒரு மொமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்கருக்கே வந்து அவங்க படத்தில் பற்றின ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புரிதல் கொண்ட ஒரு ஒரு மொமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேது படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் ஃபார் சம் ரீசன் வந்துட்டு அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இன்னும் பண்ணாமல் இருக்கார் அங்கே போய் பண்ணால் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பாலாசரை மீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் வந்து பிரசர் சுடியில் விக்ரம் மீட் பண்ணேன் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் லேக் பண்ண வந்து ஸ்ரீமனை மீட் பண்ண நான் எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் என்னென்னா கிளைமேக்ஸ் மியூசிக் வந்து கம்போஸ் பண்ண போகிறாரு அவர் இது வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ மியூசிக் மெரட்டி இருக்காருன்றப்ப அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமன் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் சொல்ல சொல்ல இப்போ தப்பு இல்லை அது ஸ்ரீமன் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு விக்ரம் வந்து பார்ப்பார் ஒரு ஸ்டடி கேம் ஷாட் போகும் பார்த்தா அந்த பொண்ணு இறந்து கிடக்கிற டெட் பாடி இருக்குது அப்படியே ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி வெளியே வராரு ஷூக் மாஸ்டர் வந்து பேசுவார் அவங்க ஒய்ஃபு பேசுவாங்க ஸ்ரீமன் பேசுவார் அப்போ இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்டு பேசுவார் அதில் ஸ்ரீமன் பேசுகிறது வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு டைலாக் இருந்தார் இது பர்ற பர்றான்னு சொல்லி பல 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 அரைஞ்சிக்கிட்டு இது பண்ணி ஃப்ரெண்ட் ஆடு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் அதனால் என்னென்னா அவர் அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து அவர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ண போகிறாரு பண்ண போகிறாருன்றப்ப பார்த்தா ஸ்ரீமனுக்கு அப்படியே ஒரு என்னென்னா வந்துட்டு சார் நான் அப்படியே ஒரு மூன்றாம் பறை ஸ்ரீதேவி மாதிரி நான் இது கமல் சார் மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணுவோம் சார் நான் பண்ண நடுக்க பண்ணாலுமே லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து இப்போ ராஜா சார் ஈரி கடைங்களும் போட்டார்னா கண்கலங்கிற மாதிரி வந்துடும் சார்னு சொல்லிட்டு நிஜமாகவே ஆக்சுவலாக ஸ்ரீமன் வந்து அந்த போர்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் இது ஸோ கரெக்டாக அந்த மொமெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜாங்கில் எத்தனை பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தெரியல ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாரு ஒரு ரீலை பார்த்தாருனா ரீல் முடிஞ்சோடனே அப்படியே கீழே கை போயிடும் இம்மிடியட்டாக நோட்டேஷன் பேப்பர் போய்ட்டு கம்போசிங் தான் திங்கிங் ப்ராசஸ் டைம்ன்றது கிடையவே கிடையாது அவர் ஒரு ரீலை பார்த்தார் அப்படின்னா இட் மைட் பி த பிகஸ்ட்டு ரீல் நான் சொல்கிறது நிறைய மியூசிக் டிமாண்ட் பண்ணுற ரீலாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கம்மி மியூசிக் டிமாண்ட் பண்ணுற ரீலாக இருந்தாலும் சரி பார்த்தாருனா அடுத்த செகண்ட் இது அண்ட் தெர் வில் பி ஐ மார்க் மை வேர்ட்ஸ் அவருடைய நோட்டேஷன் பேப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் வில் பி நோ கரெக்ஷன்ஸ் தெர் வில் பி நோ கரெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப டிஃபைண்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரிஃபைண்டாக இருக்கும் யாருடைய கிரேட் ஒரு காம்போசிஷனை பார்த்து அப்படியே ஜெராக் சார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குமே தவிர இது வரைக்கும் வந்துட்டு எந்த இடத்துலையுமே நான் சொன்னது வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து அந்த நோட்டேஷன் பேப்பரை பார்த்தவங்க சொன்ன விஷயங்கள் இது எங்கேயுமே திருப்பி போய் கரெக்ஷன் பண்ணுறது திருப்பி போய் வந்து இந்த நோட் இப்படி வந்ததுன்றதுக்காக பின்னாடி போய் ஒரு நோட்டை மாற்றுறது எதுவுமே இருக்காது அவையே செல சதிக்கிட்டு வர மாதிரி பண்ணுவார் அவர் டக்கு 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 டக்குன்னு கம்போஸ் பண்ணுவார் ஸோ கம்மிங் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தாரு கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஒரு இது பண்ணார் திடீர்னு வந்து பாலா வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு பாலா வந்தார் இவங்க எல்லாருமே எப்படி வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க யார் வே விக்ரம் ஸ்ரீமன் எல்லாருமே எப்படி வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க இவர் பார்த்துன்னு சொன்னார் பாலா இப்போ அந்த விக்ரம் உள்ளே வந்தால் அந்த பொண்ணை பார்த்தா பொண்ணு டெட் பாடி இருக்குது அதோடு வந்து அவன் செத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நடப்பனை தான் வெளியே வரான் அதுக்கப்புறம் வந்து யார் என்ன சத்தம் போட்டு என்ன கத்தினாலுமே அவனுக்கு ஒன்று ஏறாது அவன் பொணமாக படுக்க வச்சுருக்காங்களே தவிர இவன் உயிரோடு பொணமாக இருக்கான் இதுதான் நான் பார்க்குற செய்து படம் இதானே பல நீயும் சொல்ல வர்றது ஸோ அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவகுமார் சார் பேசுகிறது அவங்க அண்ணி பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் பேசுகிறது இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து அவன் காதுக்கே போகாது அதனால் இதெல்லாம் தூக்கிருன்ட்டார் டமார்னு ஹார்ட் அட்டாக்கு சவுண்டு மட்டும்தான் கேள்வ ஸ்ரீமன் அப்படியே என்னென்ன எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறாரு அவர் கூல் என்ன பண்ணுறாரு அந்த டைலாக்கில் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதை அப்படியே மஃபில் பண்ணு நான் ஒரு சாங் போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சாங் ஒன்று போட்டிருப்பார் போட்டு பார்த்தா நியாயமாக பார்த்தா சச்ச கிரேட் ஃபில்ம் மேக்கர் பாலா சார் இது அவருடைய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அது அவருக்கே வந்து ஆமாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் அது அதையே நம்ம யோசிக்கல இது சரி தட் இஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் இஸ் இஸ் ராஜாங்கல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் கிரேட் மாஸ்டர்ஸ் கிரேட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் கிரேட் மூமெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில் ஒரு ஆறரை மணிக்கு சுடியல் நுழைஞ்சது அப்படின்னா ஏழு மணிக்கு ஒரு கார் மணி முன்னாடி உட்காந்துர் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ ஓ கிளாக் யூ லவ் அ கேசட் இதான் சாங் அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரிஜினல் சிங்கர்ஸ் வந்து பாடிடுவாங்க இல்லை ட்ராக் சிங்கர் பாடிடுவாங்க பட் வந்து மேஜராக நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் அந்த சாங் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் பை ஆ
அவங்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அது அவங்களோட யுத்தி நான் அதுவும் தவறாக ஒன்று சொல்லலை நான் ராஜா ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் மூணு செட்டு ஃபார்ட்டி மேல் டான்ஸர்ஸு ஃபார்ட்டி ஃபீமேல் டான்ஸர்ஸு மூணு சேஞ்ச் ஓவர் இவ்வளோ தான் ராஜா இவ்வளோ இது மட்டுமே சொல்லி எக்ஸலண்ட் சாங் கம்போஸ் பண்ண மூமெண்ட்டை நான் பார்த்துருக்கேன் எந்தவித ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக சொல்லாமல் வெறும் மூணு செட்டு நாற்பது மேல் டான்ஸர் நாற்பது ஃபீமேல் டான்ஸர் மட்டும் ராஜா இவ்வளோ சேஞ்ச் ஒரு ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமே அப்படியே உட்காந்து போட்ட சாங்ஸ் எல்லாம் கூட எக்ஸ்ட்ரெண்ட் போட்டிருக்காரு அது மாதிரி வந்துட்டு இந்த பிஜேபி பற்றி பேசும்போது இன்னொரு விஷயம் ஐ வாண்ட் மென்ஷன் அது ஒரு தெலுங்கு படுத்து ரீரிக்கார்டிங் போயிட்டுருக்காரு மதியான பிரேக் டைமு பி வாசு சார் வராரு வந்து ஜென்ரலாக வந்து ராஜாங்கில் வந்து கம்போசிங்க்கு வந்து ஆழியார் டேம் அப்போடைய படங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபேவரட் பிளேஸ் வந்து ஆழியார் டேம் போகிறது ஸோ ஒரு நாலஞ்சு படத்தோட கம்போசிங் ஒன்றா வச்சு பாருது அந்த நாலஞ்சு படத்தோட கம்போசிங் வந்து ஒரு நாளில் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு அவுட் புட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால் வந்து சின்னத்தம்பி படத்துக்காக வந்துட்டு பி வாசு சார் வந்து ராஜாங்கில் வந்து பார்க்க வந்திருக்காரு என்னென்னா எப்போ போகலாம் கம்போசிங்க்கு ஏன்னா ஆழியார் டேம் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஹாலிடே சீசன் மாதிரி இருக்காது இந்த இங்கே தங்குற கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து ஃபுல்லாக எடுப்போம் தெரியாதா இப்போயே சொல்லி நம்ம பிளாக் பண்ண தான் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தா பிரேக்கு பிரேக் விட்டுட்டு அங்கே ரெக்கார்டிங் தேட்டர்லேருந்து இவருடைய கம்போஸ் ரூமுக்கு நடந்து வராங்க நடந்து வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து ராஜாங்களுடைய சாப்பாடு மதியானம் வரலை கரெக்டாக எப்போவுமே பர்ஃபெக்டாக வர டைமிங் வந்து அன்றைக்கி வரல அது வரலன்னு சொன்னோன்னு பார்த்தா அப்போ திருப்பி உள்ளே உட்காந்து பேசும்போது பியோ சார் கேட்குறாரு என்ன ராஜா ஆழியார் போட்டலாமா இல்லை வந்து மகாபீரம் சைடு எங்கேயாவது போடலாமா அப்படின்ற பார்த்தா அவர் எங்கே போட்டால் என்ன ஓம் படத்துக்கு என்ன இருக்கும் அதான் வரப்போகுது ஆழியாரில் போட்டால் என்ன அமெரிக்காவில் போட்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பக்கம் திரும்பி வந்துட்டு சுந்தராஜன் சார்ன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஓக்கல் கண்டக்டர் இருந்தார் சுந்தராஜன் ஆர்மன் எடுத்துகிட்டு சொல்லு அப்படின்றாரு நான் போய் சொல்கிறேன் நான் ஆர்மன் எடுத்துகிட்டு வராது சரி சும்மா அப்படியே சாப்பாடு வரைக்கும் என்னென்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லணும் பார்த்தா பிஓ சார் டக்கா 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 டக்கன்னு சொல்கிறாரு அவர் சொல்ல 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 டக்கா 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 டக்கன்னு அந்த ஒரு பதிமூணு டியூனு போட்டார் பதிமூணு டியூன் போட்டு என்ன பண்ணார் ரெக்கார்ட் பண்ணார் டடக்குனார் எடுத்தார் இது பண்ணார் இப்போ பி வாசுன்னு ஒன்று எழுதினார் ஸ்டிக்கர் ஓட்டினார் இதா இதா இந்த படத்துக்கு இதான் ஆழியார் போனாலும் அமெரிக்கா போனாலும் இந்த படத்துக்கு இதான் டியூன் அப்படின்ட்டு ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேருந்து பார்த்த எனக்கு என்னென்னா எங்கேயோ லைட்டாக கடுப்பாயிட்டாரா அவர் வந்து ஆழியார் டம்மு போட்டுமா இங்கே போட்டுமான்னு கேட்டு இதாக ட்ரிப் ஆகிட்டாரா ஏன்னா சாப்பாடு வர கேப்பில் போட்ட அந்த ஒரு பதிமூணு டியூன் தான் ஃபைனலாக வந்த சின்னத்தம்பி சாங்ஸ் சூப்பர் டியூப்பர் சாங்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் எவர் கிரீன் சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் இது அதுதான் வந்து தெலுங்கும் போச்சு அதுதான் வந்து கன்னடத்துக்கும் போச்சு அதுதான் வந்து ஹிந்திக்கும் போச்சு ஸோ அதனால் ராஜாங்கல் பொறுத்தில் வந்து அவருடைய அவுட் புட்டுன்றது இட் வாஸ் லைக் ஃபினாமினல் அது வந்து பேசிக்கிட்டே போகலாம் அது ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு ராஜாங்கலோடைய பிஜிஎம்ஸ் பற்றி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீல் பார்க்கும்போது அவர் கூட வந்து பத்து படம் பண்ண டேரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை அவருடைய ஸ்டுடியோவில் இருக்கிற அவருடைய ஆர்கெஸ்டர் பீப்புளாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அவருடைய நம்மளை மாதிரி ஒரு தீவிரமான ஒரு ஃபேன்ஸாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் வரும் இந்த சீனில் இந்த ஷாட்டில் மனுஷன் மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் திருப்பி இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுவார் திருப்பி இந்த இடத்துல அவர் கேலம் தூக்குவார்ன்ற மாதிரி நம்ம அவருடைய முந்தைய படங்களை பார்த்து 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 நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன நம்ம மைண்டில் ஒரு ஏரியா இருக்கும் அது பட் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ராஜாங்கில் வந்து கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ள வந்து ஃபிலிமோடு வந்து சீனோட பார்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத இடத்துல மனுஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் அட இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எப்படி நம்மளுக்கு தோணல் இருக்குது இந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார்ன்றது எப்படி நமக்கு தோணல இங்கே நிறுத்திட்டு இந்த இடத்துல சைலன்ஸ் விடணுன்றது எப்படி நமக்கு தோணலை திருப்பி இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் பண்ணுவார் ஏன் தோணும் பார்த்தா நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத இடத்துல தான் அவர் மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும் தட் இஸ் அ ஜீனியஸ் ஆஃப் இட் சி திஸ் ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி நான் சொல்ல பாருங்க அப்படி உட்காந்தார் ஹாரிமோடத்தோடு உட்காந்தாருன்னா அப்படி பார்த்தாருனா ஒரு ரீல் பார்த்தாருன்னா ரீல் முடிஞ்சோன்னா அப்படி குடிஞ்சார்னா அப்படியே எழுதார் மேக்க ஐ ஹவ் நெவர் சீன் நான் வந்து அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நோட்டேஷன் பேப்பரில் பெண் நிறுத்தின மாதிரி நான் பார்த்ததா இன்றைக்கி ஞாபகமே கிடையாதுங்க இட் இஸ் லைக் கடை 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 கடை
எப்படி அதை அதை தாண்டி அவரால் போக முடியுன்றது என்னால் நினைச்சு கூட கூட பார்க்க முடியாத விஷயமாக இருக்காது எத்தனையோ பாடல்கள் எத்தனை வார்த்தைகள் இல்லாமல் எத்தனையோ வெறும் மியூசிக்காலேயே நமக்கெல்லாம் ரொம்ப சோலேஸ் கொடுத்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி நமக்கு ஆயிரம் வார்த்தை இருந்துமே அவர் ஆறுதல் படுத்துறது நம்மகிட்ட ஒரு வார்த்தை கிடையாது தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன சர்க்கிளுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது ராஜாங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த நபருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயம் 